Miranda Leiva y me encuentro junto a mi hermana, Agairi Miranda Leiva. Ambas somos integrantes y representantes del Comando Olegario Charló Espileta de la provincia de Holguín. Somos activistas y defensores de derechos humanos, expresas políticas y prisioneras de conciencia. Queremos denunciar ante la opinión pública internacional que estamos siendo mi familia y yo objeto de varias amenazas de muerte contra nosotros perpetrados por el sicario comunista al servicio de la seguridad del Estado, Luis Alberto Carvallosa Peregrino, quien tiene un hijo, quien se nombra Luis Alexis Carvallosa Saavedra, Saavedra. Saavedra, que en estos momentos está en México, infiltrado con su compañero, es otro comunista sicario, al servicio también de la seguridad del Estado, Onier Íñiguez Ladrón de Guevara. Ambos pretenden infiltrarse en los Estados Unidos alegando persecución política con evidencias falsas. Puesto que estos dos individuos, Luis Alexis Carballosa Saavedra y Onier Íñiguez Ladrón de Guevara, aquí en Cuba, eran eh, agentes de la seguridad del Estado al servicio de ellos, eh, pertenecían a los violentos grupos de respuesta rápido, rápidas, amenazaban de muerte, nos amenazaban de muerte, nos atacaban tanto moral como políticamente y yo quiero denunciar al padre de este individuo, de Luis Alexis Carballosa Saavedra, su padre, Luis Alberto Carballosa Peregrino, quien vive en, Colis, en Maceo, en, en número 304, entre General Salazar y Coliseo, este infame comunista es presidente del infame CDR de su cuadra y miembro del infame Consejo Electoral de la provincia de Holguín. Este cobarde comunista, el día 12 de mayo, a mi hermano Fidel Manuel Batista Leiva, junto a mi hermana Ana Iris Miranda Leiva, y que me habla, Ana Iris, nos amenazó de muerte refiriendo de que ellos tienen dinero y que le van a pagar a una persona para que nosotros, mi familia y yo, amanezcamos con la con la boca llena de hormigas. En el día de hoy nos intentó golpearnos a mi hermana, a Daire y a mí, nos amenazó de muerte y primeramente nos intentó golpearnos. Nos atacó con, con graves ofensas morales y políticas y luego nos amenazó de muerte ya refiriendo, alegando, de que él nos va a cortar el cuello. Yo quiero responsabilizar al tener primeramente a la seguridad del Estado y al jefe de enfrentamiento de la provincia de Holguín, el teniente coronel Alejandro, al dictador y asesino Raúl Castro y a su testaferro público Miguel Díaz Canel Bermúdez y a la seguridad del, de, de, del Estado del Ministerio del Interior Central y a todos sus violentos grupos de respuesta rápida, re, responsabilizarlos por nuestra vida e integridad a nuestra familia, que se nombran Maidoli Vega Portelle, Taimí Rodríguez Miranda, 13 años, Alain Michel Rodríguez Miranda, 12 años, mi hermano Fidel Manuel Batista Leiva, a Dairin Miranda Leiva, y quien le habla a Dairin Miranda Leiva, lo responsabilizamos a todos estos sicarios comunistas y del Minin por nuestra vida y por lo que nos pueda suceder. Muchas Además, gracias. quiero agregar que el día 12... Este infame comunista nos no intentó golpear y a, a, nos vociferó a nosotros tres, a mi hermano, a Fidel y a mi hermana, a Nairis, de que y a mí me dijo de que muy pronto nos van a meter presos y que a mí me van a quitar mis dos, mis dos hijos y los van a llevar para un centro de una cárcel juvenil. Una escuela, de conducta, una escuela de conducta, que aquí en Cuba es una cárcel infanto no podemos, juvenil. No podemos llegar a la policía ni a la fiscalía, pues estamos en indefensión jurídica. Y ellos, como están al servicio de la seguridad del Estado, pues entonces, si nosotros llegamos hasta allí, pues somos golpeados, amenazados y hasta nos pueden encarcelar. Y ellos gozan de total impunidad. Muchas a, gracias. Abajo la dictadura comunista. Y libertad para todos los presos políticos. Libertad.